ए हेलो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ रंजन और ये है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट और आज हम बात करेंगे पैकिंग की तो आपने उम्मीद है आप एनसेम्बल लर्निंग की मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने वोटिंग के बारे में बात करी थी आप बात करेंगे हम बैगिंग के बारे में तो एनसेम्बल लर्निंग में ये पांच टेक्निक है जिसका मैं बेसिक बता चुका हूँ इससे लास्ट वीडियो में तो अब हम आज हम बात करेंगे बैगिंग को जो चलती है पैरल में तो बैगिंग की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले तो सबसे पहले बैगिंग को हम कह रहे हैं बूट स्ट्रैपिंग प्लस एग्रीगेटर अब बूट स्ट्रैप क्या होता है बूट स्ट्रैप होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट तो बताऊंगा क्या होता है अब वोटिंग और बैगिंग में जो एक मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि हमारा बैगिंग में सेम मॉडल होता है जहां की वोटिंग में हम डिफरेंट मॉडल यूज करते थे बहुत सारे मॉडल लॉजिस्टिक रिलेशन कर लिया इंजीनियर रिलेशन कर लिया डिसीजन ट्री कर लिया सपोर्ट वेक्टर कर लिया तो वोटिंग के अंदर ये सारे मॉडल हम कोई भी यूज कर सकते थे बट बैगिंग में हमारा एक ही मॉडल होगा अगर हम डिसीजन ट्री कर रहे हैं तो हमें फिर सारे डिसीजन ट्री ही यूज कर रहे हैं और डेटा यहाँ पे डिफरेंट होती है यहाँ पे क्या था डेटा सेम थी यहाँ पे डेटा हमारे पास वोटिंग में एक ही थी बट बैगिंग में हमारे पास डेटा डिफरेंट होगी डेटा होगी एक बट उसके सबसेट होंगे अलग अलग जैसे एक डेटा है इसका हमने आधा पार्ट इसमें डाल दिया आधा इसमें डाल दिया आधा इसमें डाल दिया तो देखेंगे वो किस तरीके से करेंगे उसकी भी एक प्रोसेस है अब एक चीज और बता दू मैं आपको आज हम ये भी देखेंगे की जो हमारा रेंडम फॉरेस्ट है वो इक्वल है बैगिंग के अगर हम बैगिंग में डिसीजन ट्री यूज कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया है बैगिंग में हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं बट एक ही यूज करना पड़ेगा अगर हम डिसीजन ट्री कर रहे हैं तो हमें सारे डिसीजन ट्री ही करने हैं और अगर हम बैगिंग में लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए तो हमें सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही करने पड़ेंगे अगर सपोर्ट वैक्टर करने हैं तो सारे फिर सपोर्ट वैक्टर ही करने पड़ेंगे और वो यहाँ पे लिखा हुआ डिसीजन ट्री मल्टीपल टाइम्स मतलब एक मॉडल कितनी बार भी यूज हो सकता है बट एक ही होना चाहिए बैगिंग का मेन ये क्राइटेरिया होता है वोटिंग में होता है आप कोई भी यूज कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ बूट स्ट्रैपिंग जो यहाँ पे यहाँ पे है ये बूट स्ट्रैपिंग एग्रीगेटर क्या होता है बूट स्ट्रैपिंग मतलब है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट याद रखना है आपको सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट मैं दिखाता हूँ सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट किसको कहते हैं अभी मैंने आपको एक छोटा सा डेटा सेट लेके एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा डेटा सेट कभी मिलेगा नहीं पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक समझा ताकि इससे हमें आसानी से समझ आ जाए पांच रो है एक दो तीन चार पांच और चार कॉलम है जिसमें से ये हमारे पास वाई है मतलब ये हमारा टारगेट है या जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं अब ये हमारे इनपुट वेरिएबल है एज एक्सपीरियंस सैलरी तो इन तीनों के बेस पे हमें ये आउटपुट निकालना है कि बंदा सेलेक्ट होगा या नहीं होगा अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सैंपलिंग की तो कैसे सैंपल करेंगे अब बूट स्ट्रैपिंग मतलब होता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट मतलब अगर यहाँ पे आप सैंपल कर रहे हो तो उसके साथ रिप्लेस भी कर रहे हो उसी को अब मैं देखाता हूँ कैसे आपने जैसे मान लो पहले जैसे हम यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं इसको एक दो तीन चार पांच अब यहाँ पे हमें इसके सबसेट बनाने होते हैं तो हम कितने भी सबसेट बना सकते हैं अब जैसे हम यहाँ पे सबसेट तीन का एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे पहली एक रो ले लेंगे दूसरी रो ले लेंगे फिर दूसरे को दोबारा ले लेंगे तीसरी रो ले लेंगे चौथी रो ले लेंगे अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास एक दो तीन चार पांच हमने कितने लिए बराबर पांच ही सैंपल लिए अभी सिर्फ मैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है हम सिर्फ रोज का सबसेट करते हैं ये हमारे पास इसको हम रोज कहते हैं ऑब्जर्वेशन कहते हैं इंस्टेंसेस कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो बैगिंग होता है वो सिर्फ रोज का सबसेट लेता है कॉलम वो सारे लेगा ठीक है अब जैसे मान लो दूसरा सबसेट है इसमें हम कैसे लेते हैं एक पहली डेटा ले ली पहली एक और बार ले ली फिर दूसरी ले ली फिर पांचवी ले ली फिर दोबारा दूसरी और ले ली तो ये हमारा हो गया दूसरा सबसेट यहाँ पे भी कितने हो गए पांच अब यहाँ पे एक आ गया सबसेट थ्री सबसेट थ्री कैसे हम लेंगे पांच से शुरू करते हैं पांच को फिर ले लेते हैं चार को ले लेते हैं चार को ले लेते हैं थ्री को ले लेते हैं तो हमारे पास कितने सबसेट हो गए एक दो और ये हमारे पास तीन तो ये हमने क्या कर लिया है अभी तक हमारा सिर्फ बूट स्ट्रैपिंग हुआ है इसको सिर्फ हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं अब बूट स्ट्रैपिंग के बाद क्या होगा अब यहाँ पे हमारे तीन सैंपल हो गए और जरूरी नहीं है ये सारी डेटा किसी में आनी चाहिए जरूर हो सकता है ये डेटा किसी में भी ना आए ये डेटा किसी में भी ना है ये डेटा किसी में भी ना है तो ये बिल्कुल रैंडम लेता है इसमें कोई फिक्स नहीं होता अब यहाँ पे बात आती है एग्रीगेशन की अब एग्रीगेशन क्या है अब हमने तीन सबसेट बनाए एक दो तीन ये हमारा S1, ये S2, ये S3। अब इसको हम एक मॉडल में डालेंगे इसको भी हम एक मॉडल में डालेंगे इसको भी हम एक मॉडल में डालेंगे याद रखे ये सारे एम एक ही मॉडल है मॉडल का जो अलगोरिज्म है वो एक ही होनी चाहिए ये डिसीजन ट्री है तो ये भी डिसीजन ट्री होना चाहिए ये भी डिसीजन ट्री होना चाहिए अब यहाँ पे तीनों का रिजल्ट आएगा ये
सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट मतलब बैगिंग होता है और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हमारा पेस्टिंग होता है अब यहाँ पे ये क्या करेगा जैसे मान लो इस वाले सैंपल से गैर रिजल्ट यहाँ पे आया वन मैं बता देता तो हूँ हम जो यहाँ पे जब हम बैगिंग यूज करेंगे तो जो हमारे हाइपर पैरामीटर यूज होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं अभी आगे मैं ये प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा बट फिर भी आपको बता देता हूँ पहला होता है नंबर ऑफ एस्टिमेटर जो मैंने बताया आपको हमेशा ऑर्ड में ही लेने हैं दूसरा बेस एस्टिमेटर बेस एस्टिमेटर होता है कि हम इसमें कौन सा मॉडल यूज करेंगे और तीसरा हो और बाकी चार फीचर्स और होते हैं जो चार फीचर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको अगले साइड में बताता हूँ अब हमारे पास बूट स्ट्रैपिंग का प्रोसीजर मैंने आपको बताया क्या प्रोसीजर होता है सबसे पहले तो सारी ऑब्जर्वेशन और सारे फीचर्स बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट किए ही जाते हैं आएंगे ही आएंगे सारी रोज हर डेटा सेट में आएंगे ही आएगी सारे कॉलम आएंगे ही आएंगे कोई डबल आ जाएगा वो ठीक है बट आएंगे सारे रोज तो यहाँ पे हमारे क्या है हर ऑब्जर्वेशन हमारी आनी होती है बैगिंग में और हर फीचर आना होता है अब यहाँ पे हमारी जो दो टेक्निक है यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है रेंडम सब स्पेस और रेंडम पैचेस अब यहाँ पे रेंडम पैचेस अब पैच मतलब होता है कि फीचर्स का भी सबसेट यूज करेगा और ऑब्जर्वेशन का भी अब जैसे यहाँ पे था हम यहाँ पे क्या कर रहे थे सारी रो तो ले ही देते अब यहाँ पे जो सब सेटिंग होगी ना ये इस तरीके की होगी ऐसे ही ले लेगा ये वाला फीचर लेगा ही नहीं तो ये क्या हो गया फीचर का सबसेट मतलब ये छोड़ दिया कॉलम इस कॉलम को छोड़ दिया क्या ले लिया उसने एज ले लिया सैलरी ले ली और सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ ले लिया अब यहाँ पे ये हमने क्या करा हमने क्या करा फीचर्स का भी सबसेट ले लिया एक फीचर छोड़ दिया एक्सपीरियंस हमने छोड़ दिया लिया ही नहीं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलम रोज हो जाएंगे एक दो दो तीन चार जैसे की अब हमने यहाँ पे क्या दो को दो बार ले लिया और पांच को छोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमने यहाँ पे कॉलम्स का भी सबसेट ले लिया और रोज का भी सबसेट ले लिया तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रेंडम पैचेस और ये डिफाइन कैसे करते हैं ये हाइपर पैरामीटर से डिफाइन करते हैं पहले रैंडम सबस्पेस देख लेते हैं रैंडम सबस्पेस में क्या होता है ऑब्जर्वेशन सारी आएंगी ऑब्जर्वेशन का सबसेट नहीं होगा सबसेट किसका होगा फीचर्स का सबसेट होगा अब फीचर्स का सबसेट मैंने आपको बताई दिया ये तरीके के जैसे हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस छोड़ दिया बट यहाँ पे हम अब इसमें क्या होता है इस वाले में रैंडम सबस्पेस में हम सारी रोज लेंगे रोज का हम सबसेट नहीं करेंगे जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ दोबारा ये जैसे एज है सैलरी है और सिलेक्टेड है यहाँ पे मैंने एक भी ले लिया दो भी ले लिया तीन भी ले लिया चार भी ले लिया और पांच भी ले लिया अब मैंने क्या किया यहाँ पे रोज सारी ले और कॉलम छोड़ दिया एक तो ये हो गया हमारा रैंडम सब स्पेस अब यहाँ पे हमें रैंडम सब स्पेस सेलेक्ट करना है या रैंडम पैचे सेलेक्ट करना है वो हमारा डिफाइंड होता है हाइपर पैरामीटर से तो हाइपर पैरामीटर में आप मैं आपको ये एक ये एक रो समझ लो ये एक रो समझ लो अब ये होती है हमारी सैंपल्स के लिए मतलब हमारी रोज के लिए ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है और ये हमारा यूज होता है कॉलम्स के लिए जो हमारी फीचर्स जिनको हम कहते हैं अगर ये ट्रू है तो मतलब वो रोज की सबसेट बनाएगा मतलब यहाँ पे रोज की बूट स्ट्रैपिंग करेगा और यहाँ पे मैक्स सैंपल है मतलब हमें कितने सैंपल चाहिए वन मतलब सारे लेगा कंप्लीट रोज लेगा अगर यहाँ पे वन से हम कम कर देते हैं पॉइंट नाइन कर देते हैं पॉइंट एट कर देते हैं तो मतलब उतने वो रेशो कम लेगा और यहाँ पे बूट है फीचर्स तो मतलब यहाँ पे वो सबसेटिंग ऑफ फीचर्स करेगा या नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है मतलब ये नहीं करेगा फीचर्स की सबसेटिंग और यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स वन है तो मतलब फीचर्स कंप्लीट सारे लेगा अब ये भी बाय डिफॉल्ट वन होता है ये भी बाय डिफॉल्ट वन होता है तो यहाँ पे भी वो सारी रोज कंसिडर करता है इसीलिए बट उनकी सबसेटिंग करता है यहाँ पे उनकी सबसेटिंग नहीं करता है और वो सारे फीचर्स लेके चलता है बाय डिफॉल्ट और फीचर्स भी जितने हैं वो सारे लेके चलेगा यहाँ पे अगर ट्रू होगा ये भी पॉइंट वन से हमें कम करना पड़ेगा वन से पॉइंट नाइन करना पड़ेगा या पॉइंट एट करना पड़ेगा अगर हम सारे फीचर नहीं चाहते हैं ये मैंने आपको बता दिया कॉलम और सैंपलिंग कैसे करते हैं रैंडम सब स्पेस और रैंडम पैचेस रैंडम पैचेस में हम कॉलम और फीचर्स दोनों की सबसेटिंग करते हैं इसमें हम सिर्फ फीचर्स की सबसेटिंग करते हैं बैगिंग के आपको हाइपर पैरामीटर दिखाए तो हम जैसे पहला होता है उप स्कोर आउट ऑफ बैग स्कोर इसको क्या कहते हैं मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये रो थी हमारी एक दो तीन चार पांच ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है इसका हमने सबसेटिंग करी तो हमने पहला क्या बनाया सबसेट ये हमारा सबसेट वन हो गया इसमें हमने बनाया पहली रो दूसरी रो दूसरी रो को दोबारा लिया तीसरी रो को दोबारा लिया तीसरी रो को दोबारा लिया अब यहाँ पे आप देखोगे कौन सा रह गया फोर्थ एंड फिफ्थ रह गया तो हमारा ये हो जाएगा आउट ऑफ बैग मतलब ये आउट ऑफ बैग में चले जाएंगे फोर एंड फिफ्थ और इनसाइड बैग कौन से हो गए ये हमारे हो गए वन टू थ्री तो अब हम क्या करेंगे टेस्टिंग जो करेंगे ना हम वो इस पे करेंगे क्यों क्योंकि ये तो मॉडल ने देखा ही नहीं है मॉडल ने कौन सा डेटा देखा है 
वन टू थ्री मॉडल ने कौन सा नहीं देखा है फोर एंड फाइव तो हम क्या करेंगे इस पे हम अगर यहाँ पे ये फॉल्स है फॉल्स मतलब बाय डिफॉल्ट वो आउट ऑफ बैक को कंसीडर ही नहीं करेगा अगर हम यहाँ पे ट्रू करके चलते हैं तो फिर हम इससे एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं तो हमें उस केस में अगर हम आउट ऑफ बैक से एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं तो हमें ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है बेस एस्टिमेटर मैंने आपको बताया कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे नाम देना पड़ता है नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितने हम एस्टिमेटर ले रहे हैं कितने मॉडल ले रहे हैं और एन जॉब्स होता है कि आपकी कितने प्रोसेसर यूज करेगा सिस्टम नन करोगे तो एक ही यूज करेगा बाय डिफॉल्ट ये नन होता है और माइनस वन होता है कि मतलब सारे प्रोसेसर यूज करेगा बूट मैंने आपको बता दिया ये भी बता दिया ये भी बता दिया ये भी बता दिया रैंडम स्टेट होता है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं नोमेरिक रैंडम वैल्यू जैसे हमने नाइनटी दे दी नाइनटी दे दी तो क्या करेगा जिस तरीके से वो सब सेटिंग करेगा ना तो वो अगर उसको हम मॉडल को अगली बार चलाएंगे या किसी को और दे देंगे ना वो फिर भी सेम में ही चलाएगा मतलब ये नहीं है कि जैसे इस बार उसने इस तरीके से सब सेटिंग करी अगर मैंने रैंडम स्टेट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है बाय डिफॉल्ट ये भी नन होता है तो अगली बार जब वो सबसेट करेगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है वो दो दो चार पांच एक कर देगा तो फिर क्या होगा हमारी एक्यूरेसी अलग आ जाएगी इसीलिए जब भी हम ऐसे कर रहे होते हैं तो हमें रैंडम स्टेट फिक्स रखना पड़ता है तो अब इसकी प्रो, इसकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में कैसे करेंगे तो यहाँ पे मैंने यही जैसे पहले में रैंडम फॉरेस्ट बुला रैंडम फॉरेस्ट मैंने इम्पोर्ट किया एसके लंड में जो एसेंबल में होता है लीनियर मॉडल में लॉजिस्टिक किया नेब बायस में गोशन एन भी किया ये गोशन नेब बायस है और सपोर्ट वैक्टर मशीन में सपोर्ट वैक्टर क्लासीफायर किया और ट्री से मैंने डिसीजन क्लासीफायर बुलाया अब यहाँ पे मैं ये जो बैकिंग क्लासीफायर हमने वोटिंग लास्ट टाइम पे वोटिंग किया था यहाँ पे अब हम बैकिंग क्लासीफायर कर रहे हैं जैसे बैकिंग क्लासीफायर कर रहे हैं अगर हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम होती तो हम यहाँ पे रिग्रेशन भी कॉल कर सकते हैं तो रिग्रेस हो जाएगा बट अब हम क्लासीफायर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लासीफायर कर देते हैं अब यहाँ पे वही एक सोर्स सेलेक्ट करिए और हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं हम आउट ऑफ बैग भी यूज करेंगे और ट्रेन टेस्ट भी स्प्लिट करेंगे तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि एक्यूरेसी स्कोर हम आउट ऑफ बैग से भी चेक कर सकते हैं और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से भी चेक कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने ये बैकिंग क्लासीफायर दोबारा टच की कोई जरूरत नहीं है और ये हमने वार्निंग बुलाइए कि मतलब वार्निंग हमारी कुछ आए तो वो हिडन हो जाए कोई हमें जरूरत नहीं वार्निंग की और ये हम किस डायरेक्टरी में अब यहाँ पे मेरे पास यही जैसे हमने वोटिंग क्लासीफायर में हर्ट वाला जो डेटा सेट है वो यूज किया इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा डीएफ में शेप देखूंगा थ्री जीरो थ्री है तीन सौ तीन रोज है फोर्टीन कॉलम्स है इनको मैं यहाँ पे रोज और कॉलम अलग प्रिंट करा लूंगा फिर मैं डीएफ हेड में देखूंगा ये जितने भी हमारे पास इनपुट फीचर है इन सबको हम एक्स में बुला लेंगे क्योंकि हमारे ये इनपुट फीचर है इंडिपेंडेंट वेरियबल है और ये वाला जो हमारा डिपेंडेंट वेरियबल है इसको हम वाई में कॉल कर लेंगे तो मैंने वही किया कि वाई में जो डीएफ में टारगेट चला जाए और एक्स में टारगेट को ड्रॉप कर तो मैं यहाँ पे अगर एक्स प्रिंट करा के देखूंगा तो मेरा इस तरीके से आएगा मतलब सही है और यहाँ पे वाई भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ जीरो के फॉर्म में आ रहा है बिल्कुल सही है अब यहाँ पे मैंने इसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट और ये मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो फंक्शन कॉल किया वही यूज किया टेस्ट साइज में ट्वेंटी फाइव परसेंट कर रहा हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट मेरा टेस्ट होना चाहिए बाकी मेरा ट्रेन होना चाहिए रैंडम स्टेट मैंने ऐसी कुछ भी रैंडम यूज कर लिया यहाँ पे मैंने सारे मॉडल एक बार ट्राई करता हूँ की सब मॉडल में कितनी एक्यूरेसी आ रही है और फिर मेरे बैगिंग में कितनी आ रही है तो मैंने यहाँ पे ये लॉजिस्टिकेशन को लॉक सीलर बुला लिया रेंडम फॉर इसको आर एन डी बुला लिया सपोर्ट फैक्टर का इसमें बुला लिया और नेबा इसको मैंने एनबीजी करके बुला लिया अब यहाँ पे मैं सब पे लूप लगा दूंगा इनमें एक लूप लिस्ट पे लगा दूंगा इसको मैंने टूपर बना दिया और इसमें मैं लूप चला दूंगा पहले फिट कराऊंगा फिट कराने के लिए मैं कौन सी डेटा यूज करूंगा फिट मतलब होता है एक तरीके से हमारा ट्रेनिंग तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्या है फिट फिट है मतलब हम मॉडल को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल एक्स और वाई के बीच में जो पैटर्न है वो पता लगाएगा और ये हमारा ट्रेन डेटा है फिर अब क्या करेंगे हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट पे अब यहाँ पे आप देखेंगे हम वाई नहीं दे रहे हम यहाँ पे वाई नहीं दे रहे क्योंकि वाई देंगे तो फिर वो प्रिडिक्ट क्या करेगा हमने वाई नहीं दिया यहाँ पे सिर्फ हमने एक्स टेस्ट दिया है एक्स टेस्ट मतलब जो हमने टेस्ट के लिए डेटा अलग किया था ट्रेन टेस्ट प्लेट से वो हमने यहाँ पे उस पर प्रिडिक्ट किया और यहाँ पे वाई प्रिडिक्ट में आ गया अब यहाँ पे तो ये सबकी एक्यूरेसी आ जाएगी एट्टी टू आई है हमारी लॉजिस्टिक रेशन से अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ स्प्लिट तो मैंने ऊपर कर लिया कोई बात अब यहाँ पे मैं बैगिंग में एक एक मॉडल डालूंगा पहले मैं गोशन डालूंगा फिर लॉजिस्टिक डालूंगा तो मैंने यहाँ पे बैगिंग को कॉल कैसे करते हैं ऊपर मैंने कॉल किया था बैगिंग क्लासीफायर को इसको मैंने एक नाम दे दिया बैगिंग विद नेव बायस अब यहाँ पे बैगिंग क्लासीफायर में मैं यूज कर रहा हूँ ये हमारा बेस एस्टिमेटर है आप यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट टाइम मारोगे तो यहाँ पे आ भी जाएगा कि क्या
प्रिडिक्ट किया है और टेस्ट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस था और ये होता है कि हमारा जो उसने बैग में लिए ही नहीं है सैंपल जिसपे उसने मॉडल लगाया ही नहीं है तो ये आउट ऑफ बैग वाला एक्यूरेसी है और ये नॉर्मल एक्यूरेसी है तो दोनों में से हम किसी पे भी रिलाई कर सकते हैं अब ये ऐसे यहाँ पे मैं बैगिंग विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ पूरा मॉडल सेम ही होगा बस यहाँ पे बेस एस्टिमेटर की जगह हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगा और हम यहाँ पे एस्टिमेटर पांच यूज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे पांच ट्री बनेंगे तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बैगिंग हो जाएगी अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सपोर्ट फैक्टर ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पे मैं दोनों में मैं सब में आउट ऑफ बैग स्कोर भी यूज कर रहा हूँ अगर मैं आपको एक दिखा देता हूँ अगर मैं आउट ऑफ बैग को यहाँ पे फॉल्स करता हूँ और यहाँ पे फिर इसकी मैं ये हमारा कॉल करने का तरीका है ये मैंने नाम दिया हुआ है बैग सपोर्ट फैक्टर क्लासीफायर सी और यहाँ पे एक फंक्शन होता है इसी में डॉट ओ बी स्कोर यहाँ पे ये खाली ऐसे नहीं रखना है ऐसे रखोगे तो एरर आएगी चलेगा नहीं बस यहाँ पे हमें ये बस ये बताएगा कि आपने लिया है या नहीं लिया है तो यहाँ पे अंडर स्कोर होता है ये थोड़ा ही वेट तरीका है इस चीज को डिक्लेयर करने का यूज करने का बट ये ऐसा ही है जैसे बनाया उन्होंने तो ये अंडर स्कोर करना पड़ेगा यहाँ पे और ये यहाँ पे एरर दे देगा कि आपने फॉल्स कर रखा है मैं एक्यूरेसी नहीं बता सकता आउट ऑफ स्कोर की क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है मैं आप इसको ट्रू कर देता हूँ अभी एक्यूरेसी मेरे को बता देगा अगर मैं अंडर स्कोर हटा दूंगा तो मेरे सिर्फ मेरे को ये बताएगा कि आपने लिया या नहीं लिया है तो आपको याद रखना की कई बार सोचे की मेरी आउट ऑफ एक्सकोर की एक्यूरेसी क्यों नहीं रही तो मेरे को यहाँ पे अंडर स्कोर करके यूज करना है अब मैं ये जो फाइनल चीज है यहाँ पे हमारी जो है बैकिंग विद डिसीजन ट्री ये हमारा बाई डिफॉल्ट होता ही है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है ये अगर मैं यूज कर रहा हूँ ना बैगिंग विद डिसीजन ट्री तो ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है रैंडम फॉरेस्ट के क्यों क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में भी बहुत सारे डिसीजन ट्री यूज होते हैं उनके बाद उनकी एग्रीग्रेशन करते हैं वोटिंग करते हैं फिर जिसका ज्यादा रिजल्ट आता है वो एक्यूरेसी डिसाइड हो जाती है तो इसी तरीके से मैं बिल्कुल वही एक इक्वेलेंट आई है बैगिंग क्लासीफायर इसमें मैं यूज कर रहा हूँ डिसीजन ट्री क्लासीफायर और एस्टिमेटर पांच यूज कर रहा हूँ मैक्सिम सैम्पल हंड्रेड और यहाँ पे बुट स्टेप ट्रू और एन जॉब माइनस वन मतलब माइनस वन मतलब सारे मॉडल हमारे सारे कोर्स हमारे कंसिडर करेगा यहाँ पे फिर ट्रेन ट्रेन और एक्स और वाइफ ट्रेन लगा दिया फिर पे कर दिया और इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी इतनी 80.26 अब यहाँ पे मैंने आउट ऑफ बैग स्कोर यूज नहीं किया था मैं वो भी आपको करके दिखाया था इसमें भी सब में सब सेम चीज है कुछ वो नहीं है तो यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे आउट ऑफ बैग स्कोर कॉल कर लूंगा यहाँ पे एक्यूरेसी मेरे को आउट ऑफ बैग स्कोर की भी बता देगा एटी टू पॉइंट थ्री सेवन तो लगभग लगभग सेम होती है कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें अब यहाँ पे मैं एक तरीके से आपको रेंडम फॉर्स भी यूज करके दिखा देता हूँ रेंडम फॉरेस्ट में क्या होता है रेंडम फॉरेस्ट जहाँ पे बैगिंग बुलाया था हमने यहाँ पे रेंडम फॉर्स डायरेक्ट बुला लेते हैं बस रेंडम फॉर्स में क्या होता है हमें डिसीजन ट्री क्लासीफाइड डिफाइन नहीं करना पड़ता और यहाँ पे कोई एस्टिमेटर फाइव हंड्रेड मैक्सिम इतने इस तरीके से बिल्कुल सेम है एज इट इज होगा और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी देख लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले लेता है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 81.5 परसेंट आई है तो हम जस्ट उसके इक्वेलेंट ही है तो मतलब आपको बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होना है कि डिसीजन ट्री अगर हम यूज करते हैं बैगिंग के साथ तो वो हमारा रेंडम फॉरेस्ट होता है रेंडम फॉरेस्ट को हम अकेले भी यूज कर सकते हैं भी यूज कर सकते हैं और बैगिंग ट्री विद डिसीजन ट्री भी यूज कर सकते हैं सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो इस पाइथन फाइल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से डाउनलोड करके इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो दूसरा डेटा सेट भी यूज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो सजेशन हो कमेंट बॉक्स में करो और इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो सो सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टेल दिन गुड बाय एंजॉय हैप्पी लर्निंग